，何律师，午安。你怎么知道我在这儿？我不知道，我只是平时喜欢来这喝点东西。既然大家这么有缘，那就拼个桌吧。谢谢，麻烦来瓶香槟。啊，您稍等。采访的事情，咱们再另约吧。我不喜欢在工作的时候被不相关的人打扰。陈小姐，我不知道是在什么地方产生了误会，让你觉得我们之间有可能。我现在可以明确的告诉你，我对你没有一点好感，所以希望你以后不要再出现我面前，以免产生不必要的误会。服务员买单。先生，这边请。谢谢你接受采访。魔术明都跟我说了。e n e w s 打算针对于蓝油科技的这次案子，做一期关于知识产权的专访。嗯，既然你们已经采访了范可，那不能只听信一家之言，所以我受蓝油科技的委托，表明他们的立场。原来是穆老师在帮我。你想问什么？问吧。首先，蓝油科技一口咬定范可侵权，是否有确凿证据？目前的证据只能等到开庭的时候才能展示。不过我可以明确的告诉你一点，蓝油科技对这次的案子有十足的把握。据了解，这个项目是范可苦心研发多年的成果，而蓝油科技作为实力雄厚的资本方，在利用完范可的研发成果牟利之后，又以侵权为由起诉研发者，这是否有些不公平呢？范可作为这项技术的核心研发人员，他的功劳是既定事实。但是与此同时呢，范可作为蓝油科技的前员工，他研发这项专利属于职务行为，而且是在蓝油科技的资助下才完成的，所以这项技术的专利权属于蓝油科技。在范可离职之后，虽然过了竞业禁止期，但是这项技术的相关数据它是不可以再使用的，所以这次蓝油科技的诉求合情合理且合法。可是据我了解。范可创业公司研发的产品虽然与蓝优科技研发的产品类似，但是它的核心技术却是不同的。除非你没有证据说范可创业公司研发的新产品有用到之前在蓝优科技的核心数据，否则范可只是开发了同类型的产品，不能说任何从公司离职的员工开发同类型的产品就算侵权啊。你真的不点点东西吗？嗯，这儿太贵了，我们公司餐补是有上限的。没事，你点吧，这顿算我请。不用了，我们还是继续采访吧。何律师，午安。你怎么知道我在这儿？我不知道。我只是平时喜欢来这喝点东西。既然大家这么有缘，那就拼个桌吧。谢谢，麻烦来瓶香槟。啊，您稍等。采访的事情，咱们再另约吧。我不喜欢在工作的时候被不相关的人打扰。陈小姐，我不知道是在什么地方产生了误会，让你觉得我们之间有可能。我现在可以明确的告诉你，我对你没有一点好感，所以。希望你以后不要再出现我面前，以免产生不必要的误会。服务员买单。先生，这边请。见过这么不讲风情的人吗？这人不一直都这样吗？冷漠毒舌，高高在上，真不知道你看上他什么了。帅呀、啊，光长得帅有什么用啊？谈恋爱最重要的是看这个男人是不是尊重你、关心你、理解你。长得好看有用吗、啊？照你这么说的话，最符合条件的。也就只有江胜豪了。哎，想想跟胜豪在一起的时候，他总是迁就我，总是哄我开心，连重话都没对我说过一句。还是跟胜豪在一起的时候开心。其实，我觉得何正玉挺好的，是吗？嗯，哟，帅，这还是我跟你说的呢。那个他。遇事沉着稳重，呃，说话条理清晰，还挺有绅士风度的，是吧？哦，最重要的一点，不近女色，这不是我们女孩子最喜欢的品质吗？就因为最后这一条让我无计可施
，跟盛豪比截然相反。这么想想，还是江盛豪最好。别啊，好马都不吃回头草。咱们现在是新时代女性，遇到一点挫折就放弃算怎么回事啊？这样吧，我帮你追他，我一定能帮你追到何正玉。真的？我尽力，但是你一定要答应我，千万千万不要再去找江盛豪。放心，只要能追到何正玉，十个江胜豪我都不放在眼里。服务员，化妆间在哪儿啊？啊，您这边请